আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমি আজকে খুব সহজে জটফট গড়ে থাকা উপকরণ দিয়ে বানানো যায় সেরকমই একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি যেটি আমরা সামনে যে ঈদ আসতেছে সেটিতে কাজে লাগাতে পারি তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন গোলাপ জামুন এই এটাকে আমি খুব সহজে গড়ে থাকা উপকরণ দিয়ে বানিয়ে আজকে দেখাবো প্রথমে আমি একটি পাতিলে চিনি নিয়ে নিচ্ছি এখানে প্রথমে আমি নিয়েছি এক কাপ তারপরে দিয়ে দিচ্ছি চার টেবিল চামচ যেটাকে বলে সোয়া এক কাপ দিয়ে আমি এখন দুই কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি পানি চিনিটাকে একটু পানির সাথে মিশিয়ে নিব আর আগুনটা একদম লো হিটে রাখছি এখন একটু নেড়ে ছেড়ে আমি দুইটি এলাচ দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিব একটুখানি জর্দার রং এই জর্দার রংটা দিলে গোলাপ জামের কালারটা খুব সুন্দর হয় দেখতে খুব ভালো লাগে বিশেষ করে আমি অরেঞ্জ কালারের গোলাপ গোলাপ জামটা খুব পছন্দ করি সেই কারণে এই কালারটা দিয়েছি এখন আমি একটি ফাইফ্যানে তেল বসিয়ে দিয়েছি একদমই ডিমই আছে পাশে আমি এখন এক কাপ দুধ নিয়ে নিচ্ছি এটা হচ্ছে ডানোর ডানো দুধ প্যাকেটের আপনারা চাইলে নিডু নিতে পারেন ডিপ্লোমা দিয়েও করতে পারেন তো আর আমি এখন নিয়ে নিচ্ছি এক টেবিল চামচ ময়দা ময়দার পরিবর্তে সুজিও দেওয়া যাবে এক টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ ঘি ঘিটা অবশ্যই এক টেবিল চামচ দিতে হবে আর ঘিটা একটু ভালো কোম্পানির হলে ভালো আর যে ঘিটা একটু তেল উঠে আছে মানে বসা না সেই ঘিটাই দেওয়া উচিত এখানে আর দিয়ে দিচ্ছি আমি একদমই হাফ টি স্পুন মানে হাফ টি স্পুন থেকে একটু কম বেকিং পাউডার এখানে কিন্তু বেকিং সোডা দেওয়া যাবে না বেকিং পাউডার দিতে হবে তারপরে একটা ডিম ভেঙে দিচ্ছি প্রায় সেম প্রসেসে আমি মালাই সব বানিয়ে আমার চ্যানেলে দেখিয়েছি আপনারা যারা দেখতে চান খুব সহজে সেটাও দেখে নিতে পারেন আমি আই বাটনে দিয়ে দিব তো এখানে আমি শুধু জাস্ট ময়দাটা অ্যাড করেছি তো আমি এখন দেখতে পাচ্ছেন ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি আর একদম মুথে নিতে হবে না মানে আমরা যেরকম আটা করি সেরকম না হালকা হাতে সব কিছুকে জাস্ট এভাবে মিশিয়ে নিতে হবে আর ডিমটা একটু বড় আকারে নিতে হবে না আর এই ডোটা একদম নরমও হবে না আবার একদম শক্ত হবে না এরকম একটা মিডিয়াম ডো হতে হবে তো আমি একটুখানি হাতে ঘি লাগিয়ে গোল গোল করে মিষ্টির সাইজটা করে নিচ্ছি আর একদম ছোট অল্প একটু নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এরকম করে আপনারা চাইলে লম্বা করে নিতে পারেন গোল আকৃতি করে নিতে পারেন আপনাদের পছন্দ মতো তো আমি একটু হালকা হাতে এগুলোকে সবগুলোকে গোল গোল করে নিব আমি আজকে গোল গোল বানাবো সেই কারণে আর অবশ্যই ডোটা বেশি নরমও হবে না বেশি শক্ত হবে না আমি একটা ছোটো বানিয়ে নিয়েছি এটা তেলে দিব প্রথমে পরীক্ষা করার জন্য আমার এখানে ষোলো পিস হয়েছে আপনার গুনে নিতে পারেন তো এক কাপ দুধে আমার ষোলো পিস মিষ্টি হয়েছে তো এদিক দিয়ে আমি শিরাটা চেক করে নিচ্ছি মোটামুটি ফুটে এসেছে আমি একদমই ডিমি আসে রেখে দিচ্ছি এ পর্যায়ে আমি একটুখানি লেবু লেবু রস দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে একদম এক টেবিল চামচ দুই টেবিল চামচ দিতে হবে তা না একটুখানি দিলেই হবে আর তেলটা এরকম আঙুল চুবিয়ে ডুক মানে রাখা যাবে সেরকমই তাপমাত্রার তেলটা থাকতে হবে তো আমি ছোট বলটা দিয়ে দেখছি এ যে দেখতে পাচ্ছেন একটুখানি বাবল উঠতেছে তো আমার তেলের তাপমাত্রা তাপমাত্রাটা একদম পারফেক্ট তো আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে হচ্ছে আমার একটা ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে আমি অনেক চড়ানো একটা পাইপেনে দিয়েছি তো এটা আমি একটু চেঞ্জ করে নিচ্ছি কারণ এটাতে আমার তেলের পরিমাণ বেশি থাকলেও মিষ্টিগুলো উঠে আসছে না মানে ডুবতেছে না এই কারণে আমি একটু গোল পাতিলে নিয়ে নিয়েছি তো এখন আমি সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর দেওয়ার সময় আমি আর একটু হাতে গোল গোল করে গুড়িয়ে দিয়ে গুড়িয়ে নিয়ে দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছেন নিচ থেকে কি সুন্দরভাবে বল উঠে ওঠে মানে বাবল উঠে ওঠে এগুলো উঠে আসছে আর পাকে পাকে যেগুলো উঠে আসছে সেগুলোকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিতে হবে আর বাকিগুলো এর ভিতরে আস্তে আস্তে দিয়ে দিতে হবে তার বেশি দেরি করা যাবে না একসাথে সবগুলো যেন দেওয়া যায় আধা মিনিট এক মিনিটের ভিতরে আর এইভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিবেন সুন্দরভাবে আপনার এই মিষ্টিগুলো ফুলে উঠবে এইরকম ফুলে উঠলে একটা সমস্যার সাহায্যে এইভাবে নাড়তে থাকবেন দুই তিন মিনিটের ভিতরে হয়ে যাবে এরকম কালার তো আমি আর বেশি কালার করব না আপনারা একটু আরেকটু ভেজে নিয়ে নিয়ে 
আর একটু কালার করতে পারেন যত বেশি ভাজা হয় ততই কালার চেঞ্জ হবে তো আমি বেশি ভাজব না আর বেশি ভাজলে অনেক সময় দেখা যায় শক্ত হয়ে যায় তো আমার কাছে এই কালারটা বেশি পছন্দ সেই কারণে আমি এই কালারটাতে রেখে দিয়েছি আর যেহেতু আমি শিজদ্দার রং ইউজ করেছি কালারটা আরও বেশি গাঢ় হবে তো আমি একটু মিডিয়াম মিডিয়ামের চেয়েও লো দিয়ে এটাকে ডাকনা দিয়ে দিব আর সবগুলো আমি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে একটু নেড়ে দিচ্ছি আর এগুলো অনেক হালকা হয়ে যায় যখন একদম বল হয়ে মানে উপরের দিকে উঠে আসে তেলের তো তখনই আমরা যদি এরকম দিয়ে দিই শিরার ভিতরে তো সুন্দরভাবে শিরাটা ভিতরে ঢুকে একদম ফোমের মতো হয় আসলে তো একটু নেড়ে চেড়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে আমি এখন ডাকনা দিয়ে দিব দিয়ে আমি পাঁচ মিনিটের জন্য রেখে দিব একটু ডিমই আছে তো এগুলো শিরায় ঢুকলে আমি নামিয়ে নিব তো আমার পাঁচ মিনিট হয়ে গিয়েছে আমি নামিয়ে এখন পরিবেশন করেছি তো দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটা কালার এসেছে আর অনেক সফট দোকানের চেয়ে আমি বলবো মার্শাল্লাহ অনেক ভালো হয়েছে আপনারা গড়ে এরকম তৈরি করে সামনের ঈদে সবার সামনে প্রেজেন্টেশন করতে পারেন আর যেহেতু সামনে আসলে শ্যামাই কেনার মতো বাজারে যাওয়ার মতো অবস্থা নেই তো গড়ে থাকা এই যে দুধ চিনি তেল তো গড়ে আছে সেগুলো দিয়ে এই গোলাপ জামটা বানিয়ে আপনারা খেতে পারেন আশা করি আমার আজকের এই ছোট্ট রেসিপিটি আপনাদের পছন্দ হয়েছে পছন্দ হলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটিও চাপ দেবেন আর দেখতে পাচ্ছেন অনেক সফট হয়েছে খেতেও অনেক টেস্ট হয়েছে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম